নমস্কার মই দেবক প্রতিম উনৈশশো তিরাশি সনত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারে ওপর জাপি দিছিল বিতর্কিত আইএমডিটি আইন সমগ্র ভারত বিদেশী চিনাক্তকরণ আর বিতরণের বাবে দ্য ফরেনার্স এক্ট নাইনটিন ফর্টি সিক্স বাহাল রাখি ওপর জাপি দিয়া হয়েছিল বিদেশী চিনাক্তকরণ আর বিতরণের বাবে জটিল এই আইন থুরতে কবলে গেলে বিদেশিক বিদেশী প্রমাণ করা বাধারহে সৃষ্টি করেছিল এই আইনে দ্য ফরেনার্স এক্ট মতে সন্দেহযুক্ত নাগরিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করাতো তোর দায়িত্ব কিন্তু এই আইন মতে সন্দেহযুক্ত বিদেশিক প্রমাণ করাতো বা নাগরিকত্ব নির্ণয় করাতো অভিযোগকারীরহে দায়িত্ব অভিযোগকারী হব লাগিব অভিযুক্তর পৰা তিনি কিলোমিটার ব্যাসার্ধর ভিতৰৰ বাসিন্দা আৰু তাৰ পিছতো অভিযুক্ত এখন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলেই ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অভিযোগে সকলোবোৰ দেওনা পাৰ হোৱাৰ পিছতো সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ এটা সুযোগ ৰৈ যায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিচাৰকেৰে গঠিত এটা ন্যায়াধীকৰণেহে ল'ব পাৰিব এটা কথাত কবলে গলে বিদেশীর বাবে রক্ষা কবচত পরিণত হৈছিল এই আইন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হয় উনৈশশো বিরানব্বই সনত পশুপাল বড়াই গুয়াহী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আরম্ভ করে আইনী যুঁজ সদৌম ছাত্র সন্থায় প্রবল জনমত গড়ি তুলে এই আইনের বিরুদ্ধে দুহাজার সনত এই যুজক উচ্চতম ন্যায়ালয় পোয়াই গিয়ে সেই সময়ের আসুর সভাপতিজনে ভারতীয় ন্যায় ব্যবস্থার ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হয় আন এটা গোচর সর্বানন্দ সোনাল ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া হয় তেতিয়ার ছাত্র নেতা আর বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল আইএমডিটি আইনক প্রত্যাহ্বান জানায় তেও এই আইনী যুঁজত জয়লাভ করে জুলাই বারো দুহাজার পাঁচত যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইন এক ঐতিহাসিক রায়দানের বাতিল করে জাতীয় নায়কত পরিণত হওয়া মানুষজন ইতিমধ্যেই হয়ে পড়েছিল সকল আপন হিয়ার আমঠু দৃঢ় হয়েছিল বিশ্বাসের জড়িডাল সেই বিশ্বাস আর দৃঢ় হয়েছিল তেতিয়া যেতিয়া মানুষজনে আইএমডিটির সপক্ষে থাকা বলে ধারণা করা এটা রাজনৈতিক দলের সহ অগপর মৃত্যতার বিরোধ করে দল ত্যাগ করেছিল পার ভাঙিব ধরেছিল জাতীয় নায়কজনের প্রতি থাকা আবেগর বন্যায় আঠে বেঠে চৌব্বিশ মে দুহাজার ষোলোত মুখ্যমন্ত্রীর আসনত বহালে জাতীয় নায়কর হাতত দেশ আর নিশ্চিন্ত হল জাতি মাতি ভেটি সুরক্ষিত জাতি মাতি ভেটির রক্ষার প্রতিশ্রুতি দি মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কলে স্বর্গদেউ চাউল চুকাফার দেশ বীর লাচিত বীর চলারায় দেশ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেব আজান ফকিরর দেশ রূপকর জ্যোতি প্রসাদ আগরলা কলাগুরু বিষ্ণুরাভা নটহীর্য ফুনি শর্মা আর সুধাকান্ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকার দেশ যার ফলত আজি দেশে অগ্রগতির দিকত দুপত দুপু আগবাড়ি গেছে আমিও রাইজর ওর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিদেশী মুক্ত করব দুর্নীতি মুক্ত করব আর প্রদূষণ মুক্ত করব আর সম্পদর সম্ভাবনার ভিত্তিক ভারতবর্ষের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করব আমি বিশ্বাস রাখি আপনাদের যে ধরনে আমার যা নির্বাচন সহায় করলে আগন্তক দিনত আমার কাম কাজবিল পরিচালনা করতে আপনাদের আমার কাহত সকল সময়তে জাগ্রত পহরী হয়ে আমার কাম কাজবিল আপনাদের চা চিতা করব আমি বিশ্বাস রাখি যে আপনাদের দিহা পরামর্শ আধারত আগন্তক দিনত আমি নিষ্ঠা আর সততার আপনাদের ভবার দরে সমাজ আগুয়াই নিম বরাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার রাইজে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বৃহত্তর জাতির নিরাপত্তার স্বার্থত একটা কাম করবর আগবাড়ি যাব মারোয়ারী বিহারী বঙালী পঞ্জাবী নেপালী হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বুদ্ধি জেইন শিখ আমি সকলে একাকার হয়ে বৃহত্তর জাতিক ভারতবর্ষের বুকুত প্রতিষ্ঠা করি আর সকল অর্থনৈতিকভাবে সবল করে তুলি এই হয়েছে আমার লক্ষ্য বুকুত বসবাস করা প্রতিগী ব্যক্তি যাতে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতভাবে পাব পারে আর আর্থিক দিকত সবলতা অর্জন করব পারে তার আমার সরকারে আপনাদের আর্থিকভাবে কাম করে যাব কিন্তু অসমবাসীক দেখা সোনালি সপনটোর আয়ুস আসিল একবারে কম শাসনের এবছর পূর নহতেই ছয় মার্চ দুহাজার সতেরত ধেমাজির চিলাপথারত রাজনৈতিক জীবনের পাঠশালা সদৌম ছাত্র সন্থার কার্যালয় লন্ডভন্ড করলে সুবুত বিশ্বাস নামের এজনের নেতৃত্বত নিখিল ভারত বেঙ্গলী উদ্বাস্ত সমন্বয় সমিতি বগরাই দিলে শহীদ বেদী অপমান করলে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ভাষণ ঠাই পয়া রূপকর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা আর ভূপেন হাজরিকার প্রতিকৃতিক আক্রমণকারী সকলের দাবি আছিল হিন্দু বাংলাদেশীক দিব লাগে ভারতীয় নাগরিকত্ব সেই সুবুত বিশ্বাস এটা মুকলি আকাশের তলত আর সেই সময়ের দাবি এটা ভারতীয় আইন কিন্তু মৌন সর্বানন্দ সোনাল 
তেও মৌন থাকিল তেতিয়াও যেতিয়া অসমবাসীর বিরুদ্ধ আবেগক নস্যাৎ করে জাতিটুয়ে জাতিধ্বংসী আখ্যা দিয়া কেব গুছি কা হল নির্বিকার থাকিল তেতিয়াও যেতিয়া আই এম ডিটির বিরুদ্ধে যুঁজিবলে ওলাই অহার দরে কার বিরুদ্ধে ওলাই অহা ছজন শহীদ হল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম ভাষণ স্থান পাওয়া বড় খনিকর চাউলুং চুকাফাক বিদেশী আক্রমণকারী আখ্যা দিয়া গর্গ চেটার্জীক গ্রেপ্তার করবল আর আনবল শক্তি নোহা হল কোয়া শঙ্করাজানর দেশত সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বিয়পা সকল প্রতি অসহনশীল হওয়ার কথা আছিল। কিন্তু নাই নহল জাতি মাত অস্তিত্বর সংকটত ভেটি পানির তলত আর এটা শেষ সম্বল মাতিও যাও যাও কিন্তু এসময়ের দুর্দান্ত নায়কজন যেন আজি নির্বিকার নির্লিপ্ত প্রশ্ন উঠিছে সময় লিখা ইতিহাস কোনটরূপে স্থান পাব এসময়ের জাতীয় নায়কজন নে আজির শাসকজনে চাই থাকিব ডাক্তর অস্কারেন্ট যদি আপনাদের আমার ফেসবুক চাই আছে তেনে আমার পেজ লাইক করক আর যদি ইউটিউব চাই আছে তেনে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব